47都道府県作りたいものを作ってみよう3週目今回は静岡県より富士宮焼きそばになりますまあ日本にはですね全国各地ご当地焼きそばっていうのはいろいろあるんですけどもこのね都道府県シリーズでも福島の浪江焼きそばだったりとか、えー、島根だったっけな味なしで焼きそば作って食べる直前にソースかけるってタイプの焼きそばだったりとかいろいろ作ってきたんですけども富士宮焼きそばっていうのは日本三大焼きそばの一つと言われてまして群馬の太田焼きそばっていう真っ黒っきなね焼きそばだったりとか秋田の横手焼きそばっていう目玉焼きの乗っかった魚介の風味のする焼きそばだったりとかそれに並んでいる富士宮焼きそばっていうのがありまして特徴としましては焼きそばの上にこちら。えー、魚粉が乗っかってるとちょっとスーパーに行ったらあのカツオのみの魚粉しかなかったんですけど実際の富士宮焼きそばはカツオの他にもサバだったりとかいろんなその魚の粉末状にしたのが上にバッと乗っかってるのが特徴らしいんですよなので今回はこれを使ってね富士宮焼きそば作っていきたいと思うんですけどもまあ厳密に言うと富士宮焼きそばは富士宮焼きそば用に作られたそばと富士宮焼きそば用に作られたソースがないともう富士宮焼きそばとは言えないみたいなそういうねあの富士宮焼きそばのレシピのページとか結構ヒットしたんですけどもまあちょっとここはね東京なんで急ごしらで用意したもので代用させてもらおうかなと思うんですけどもまあ焼きそばはスタンダードにして最強なトップバリュー3玉入り88円のやつを使いますであと富士宮焼きそばには、えー、肉カスっていうのが具材として入ってるらしいんですよそういったのがあの具材に結構なコクとかをもたらすらしいんですけどもまあまあ、なかなかねあのそういったのは手に入らないんで、えー、肉カスの代わりに、えー、天かすこれを入れようかなと思います肉カスがなかったら天かす入れればいいじゃないとかのアントワネットもね言うと思います言わねえよなので基本的にはスタンダードな焼きそばを作る感じになります自分の見た富士宮焼きそばのレシピでは具材はシンプルに肉カツとキャベツのみみたいなのがあったんですけどもまあ天かすは加えるとしてもやっぱ肉の感じは欲しいなってことで豚バラ肉をね探したんですけどちょっとあのスーパー深夜で売れ切れてたんでこちら、えー、ひき肉で代用させていただきますドーンで火にかけて軽く塩コショウ下味つけて全体的に白っぽくなるまで炒めていきますある程度火が通ってきたところでキャベツをぶち込みますまあ焼きそば作るたびにいってると思いますけどこのね肉の油を吸い込んだキャベツが影の立役者ですよね焼きそばってそんなわけでキャベツがしんなりしてきたところで麺麺麺水蒸す蒸したそこに三連ソースで肉カスの入れるタイミングよく分かんなかったんでなんとなくこのタイミングで天かす加えますいやーやっぱこの香りは何者にも変えがたい熱いで出来上がった焼きそばに魚粉をたっぷりまぶして青のりもたっぷりふりかけて仕上げに紅しょうがまぶしてできましたこちらが富士宮焼きそばになりますいやわかりますかねこのたっぷりの魚粉まあ青のりに隠されちゃってますけどじゃあこの魚粉と青のりをしっかり麺と絡ませましていただきますおうわっカツオあの焼きそばにかつお節トッピングする場合もあるじゃないですか自分のああいうの大好きなんですけどそのトッピングがたまらないって方はよりねドハマりすると思いますよこれソースのコクが深い味わいにカツオのガツンとした甘みが非常に合いますねでまあ肉カツではないにしろさりげに伸ばした天かすがねやっぱここを生んで非常にうまいですねうまみはプラスしてるんだけどソース特有のしつこさとかそういったのを打ち消してくれるっていう非常にね食べやすい感じになってますねこれはね自分が今後普通に焼きそば作る際でもね魚粉があったら使いますねただこれもねあの本場の富士宮の焼きそばの麺とかソースだったら非常にねより味わいも変わると思いますんで富士宮にお越しの際は是非とも焼きそば召し上がってみてください見よう見まねの有り物で作ってこんだけうまいんですからね